pregunta, señor presidente, rapidísimo. Este, el viernes pasado, en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, di a conocer un video que considero que tiene importancia histórica. Durante muchos años, 18 años, se especuló sobre el movimiento magisterial de Oaxaca, aquel que sofocó Ulises Ruiz a sangre y plomo en 2006, y se especuló sobre la posibilidad, se convirtió en leyenda en Oaxaca, la posibilidad de que Ulises Ruiz, este gobernante de la vieja, de la vieja escuela priista, del viejo régimen, hubiera pagado al líder del movimiento sindical de la sección 22 de Oaxaca por eh, traicionar al movimiento magisterial y entregar el movimiento a el gobierno de Oaxaca en ese entonces. Durante 18 años fue una leyenda este asunto de que le habían dado dinero a Enrique Rueda, el entonces dirigente de la sección magisterial. Eh, y hasta el viernes pasado que me hicieron llegar este video, pues esa leyenda se convirtió en un hecho real. Este video muestra a el entonces secretario de gobierno de Ulises Ruiz, en, en Jorge Franco, entregándole una caja de huevo, una caja de estas de, de cartón repleta de dinero, le hace entrega de 35, 37 millones de pesos y discuten sobre el hecho de que el acuerdo con el gobierno de Ulises Ruiz era la entrega de 75 millones de pesos al dirigente magisterial del de sindicato educativo eh, en, por traicionar al movimiento. Es un video que es eh, exclusiva de Sexta W, pero que refleja muy bien, señor presidente, cómo operaba el viejo régimen, cómo utilizaban los recursos públicos para corromper, para pervertir y para romper los movimientos sociales y los movimientos democráticos. Ustedes lo sufrieron durante muchos años y me gustaría saber si usted cree que ese régimen esa época ya quedó completamente en el pasado en este país. Yo creo que sí. Yo creo que ya está superada esa etapa. Desde luego, estamos en un proceso de transición. Lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar. Pero ya... Eh, se inició la transformación. Esas prácticas ya no eh, van a repetirse. Estoy seguro. Claro, no hay que confiarnos. Hay que seguir. Y todo, regreso a los jóvenes. A ellos les va a tocar seguir limpiando, seguir desterrando la corrupción, esas prácticas autoritarias, la sección 22 de Oaxaca, de la coordinadora, actuó de manera ejemplar. En la historia reciente hay dos eh, sindicatos. importantes. Bueno, antes eh, incluiría a el movimiento que encabezó Rafael Galván, la corriente, la tendencia democrática. La tendencia democrática. Eh, por eso me da mucho gusto que la planta principal solar que estamos construyendo este lleve su nombre que él quiso democratizar al sindicato de electricistas en ese entonces en los años 70 eh, fue un movimiento democrático sindical importantísimo y luego era un ejemplo de democracia eh, sindical el ESME el Sindicato Mexicano de Electricistas durante mucho tiempo hasta que lo rompieron bueno 
y destruyeron, desaparecieron la empresa Luz y Fuerza del Centro un golpe despedir 40 mil trabajadores y reprimirlos con Calderón y luego viene la lanzada fuerte contra el magisterio con la mal llamada reforma educativa ahí estaba Claudio X. González hijo como asesor esto en el sexenio anterior ya venía de tiempo atrás con ese plan de privatizar la educación incluso comienzan la privatización de la educación reformando el artículo tercero desde Salinas así como reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado Salinas reformó el artículo tercero siendo secretario de educación Ernesto Cedillo para acotar eh, el artículo a que la educación pública solo eh, era obligación del Estado en lo gratuito en el nivel básico cuando el espíritu de ese artículo y la letra hablaba de la educación gratuita entonces acotaron al nivel básico es decir, preescolar, primaria y secundaria y pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior porque ese era el propósito que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, nada más que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles de escolaridad porque la educación no es un privilegio no es una mercancía es, es, es un derecho entonces quienes enfrentan esa mal llamada reforma educativa pues son los maestros y los maestros de la coordinadora y los de la sección 22 y hay represión y hay asesinatos y encarcelan a dirigentes los acusan a maestros dirigentes de la 22 de lavado de dinero los encierran en penales de alta seguridad entonces todo ese ambiente que se da de defensa pues surge en la época a la que haces referencia hay una escena que no se me va a olvidar por lo prepotente cuando detienen a Flavio Sosa y con los medios con los medios hacen una transmisión en vivo de, con cámaras van tomando ¿sí? toda la caravana donde lo llevan como si se tratara eh, del máximo delincuente ¿sí? con un escarnio ¿no? eh, sin recato García Luna García Luna Calderón entonces ya eso no ya eso no eh, ayer estuvimos con dirigentes incluso dirigentes de organizaciones 
eh, tradicionales del sindicalismo mexicano que ya están en correspondencia con los nuevos tiempos me decía Isaías creo que es de la de la CROC Isaías González ¿sí? dice es que eh, que es muy buena persona o sea, es que tenemos mucha presión ya de los trabajadores porque el movimiento ha llevado a que todos los ciudadanos defiendan sus derechos por ejemplo en el caso de la elección de dirigentes tiene que ser voto libre tiene que ser voto secreto pero hay algo también muy importante que se logró el que antes los líderes podían firmar los contratos colectivos o las revisiones de los contratos colectivos sin informarle a los trabajadores ahora para firmar los contratos colectivos para aceptar las revisiones de los contratos colectivos tiene indicadores son cosas muy importantes entonces me preguntas sobre Oaxaca este si tienes todo ese material seguramente porque es una época asiaga o sea muy triste sí este es que yo recorrí poco después los 570 municipios de Oaxaca incluso escribí eh, un texto que lo reproduzco en mi nuevo libro eh, que tiene que ver se lo dediqué a Guillermo Bonfil recomiendo a los jóvenes ese libro de Guillermo el México profundo y hice un relato como un diario de todo lo que vi en el recorrido por los 570 municipios de Oaxaca sobre todo los 418 municipios de usos y costumbres entonces es todo era el predominio de caciques los conflictos todavía es el Estado con más problemas por conflictos agrarios eh, la ambición de las empresas mineras eh, la represión a los maestros a las organizaciones sociales y todo lo que es ese gran Estado con toda su cultura ahora es eh, distinto ya ya además eh, cada vez se manifiesta más se exalta más el valor cultural de Oaxaca y de México Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo dependiendo de lo que entendamos por cultura está ¿Mm? claro pero sin duda es de los pueblos con más cultura en el mundo hay cosas en Oaxaca excepcionales por ejemplo los 418 municipios de usos y costumbres en la mayoría no cobran los funcionarios es servicio es sequio y desde que eh, se es joven hay que empezar a dar servicio primero como topiles como guardianes como policías y ahí se va 
escalando y puede vivir alguien, trabajar alguien en Nueva York o en Los Ángeles o aquí en la Ciudad de México y le toca ir a dar servicio a su pueblo, van con gusto porque no quieren abandonar sus culturas no quieren abandonar la vida comunitaria es algo excepcional único eh, honestos ¿por qué estamos nosotros construyendo caminos tan bellos los caminos más bellos que se estén construyendo en el país se están haciendo con las manos de las mujeres de los hombres de Oaxaca son caminos artesanales ¿tienes uno por ahí? ya para cerrar para que vean, ¿saben cuántos caminos de estos? como 250 ah, pero regreso a la honestidad se les entrega a las autoridades tradicionales el recurso ellos lo administran nadie se roba un centavo y miren lo que hace ¿qué diferencia de un camino construido con una empresa contratista que ponen una capita de asfalto y con las lluvias vuelve el camino a ser de terracería a un camino de esto miren miren este este, este, este es bellísimo eso es México esto es nuestro gran país de lo que debemos de sentirnos orgullosos ya, vámonos a desayunar <risa>